হ্যালো গাইস তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ড্রিমস অফ সাকসেস আপনাদের স্বপ্নে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটির মাধ্যমে আমরা আলোচনা করব গুরুত্বপূর্ণ কিছু জেনারেল নলেজের প্রশ্ন উত্তর নিয়ে যেগুলো তোমাদের আপকামিং ডাব্লিউ বি পিএসসির যে ক্লাসিপ এক্সাম আছে সামনে সেই এক্সামের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তো অবশ্যই তোমরা যারা ডাব্লিউ বি পিএসসির ক্লাসিপের এক্সাম দেবে তারা এই প্রশ্ন উত্তরগুলো নিজেরা প্রথমে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং পরবর্তী তোমার সাথে মিলিয়ে নেবে তাহলে তোমাদের মক টেস্ট আকারে এগুলো কিন্তু দেওয়া হবে তো চলো বেশি কথা না পারিয়ে শুরু করে দেখ আজকে ভিডিওটি তো এখানে প্রথম কোয়েশ্চেন তোমরা দেখতে চো ব্রিক্সে বি দ্বারা চিহ্নিত কোন দেশ ব্রিক্স এ বি দ্বারা চিহ্নিত দেশটির নাম কোনটি তো এখানে আমাদের অপশান সি সঠিক উত্তর হবে ব্রাজিল হয়েছে ব্রিক্সের বি দ্বারা বোঝায় ব্রাজিল দেখো ব্রিক্স হলো পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের একটি সংগঠন রাষ্ট্রগুলো হয়েছে ব্রাজিল রাশিয়া ভারত চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা অধ্যক্ষের সমন্বয়ে নামাঙ্কিত উদীয়মান জাতীয় অর্থনীতি একটি সংঘ মূলত দু সালে দক্ষিণ আফ্রিকা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে এই সংঘটি ব্রিক নামে পরিচিত ছিল এবং বর্তমানে যেটা ব্রিক্স নামে পরিচিত তো এটি হচ্ছে এই ব্রিক্স ঠিক আছে চলো নেক্সট দু নম্বর দেখো মহারানা প্রতাপের ঘোড়ার নাম কি ছিল মহারানা প্রতাপের ঘোড়ার নাম কি ছিল তো এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশান বি চেতক হচ্ছে মহারানা প্রতাপের ঘোড়ার নাম নেক্সট ধমনী সাধারণত যুক ড্যাস যুক্ত রক্ত পরিবহন করে থাকে তো ধমনী পরিবহন করে থাকে দেখো অক্সিজেন যুক্ত রক্ত অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট ইউনোস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রানি কি ভাতা ভাব কোথায় অবস্থিত সরি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রানিকি ভাব কোথায় অবস্থিত তো রানিকি ভাব এই স্থানটি কোথায় অবস্থিত যেটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট তালিকাভুক্ত তো এটি হচ্ছে আমাদের পাটনা গুজরাটে অবস্থিত রানিকি ভাব এটি এই স্থানটি নেক্সট দেখো ভিএলএসআই এর কথাটি পুরো অর্থ কি তো ভিএলএসআই এর পুরো অর্থ হচ্ছে দেখো ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টার ইন্টারগ্রেশন ঠিক আছে এই হচ্ছে ভিএলএসআই এর রেডিয়েশন পরিমাপ করতে নিম্নিত কোনটি ব্যবহৃত হয় দেখো রেডিয়েশন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় দেখো ডেসিমিটার ডেসিমিটার ব্যবহৃত হয় রেডিয়েশন পরিমাপ করতে নেক্সট হুসেন সাগর হ্রদ নিম্নিত কোন স্থানে রয়েছে তো এই এখানে সঠিক উত্তরটা আমাদের কি হবে এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি হায়দ্রাবাদ হায়দ্রাবাদ অবস্থিত হুসেন সাগর হ্রদ তো প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট নিম্নলিখিত কোন শাসক বিহারের বোধগয়াতে প্রসিদ্ধ মহাবোধি মন্দির নির্মাণ করেছিল মহাবোধি মন্দিরটি নির্মাণ করেছিল কে তাই সঠিক উত্তরটি হবে অপশান বি অশোক নির্মাণ করেছিল বিহারের বোধগয়াতে প্রসিদ্ধ মহা মহাবোধি মন্দিরটি নেক্সট তৈমুর লং কত সালে ভারত আক্রমণ করেছিলেন তো দেখো তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেছিল তেরোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে তো তোমাদের কিন্তু পিএসসি ক্লাস ইতিহাস থেকে ভালো রকম কোয়েশ্চেন আসে তো অবশ্যই ইতিহাসে পার্টটা তোমরা ভালোভাবে দেখে রাখবে তো আমরা চেষ্টা করব তোমাদের জন্য ইতিহাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আসা তো তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবে তো চলো পরবর্তী প্রশ্ন দেখে নেব পরবর্তী প্রশ্ন দেখো ভারতীয় সংবিধানের কোন ধারায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে তথ্য রয়েছে তো দেখো মৌলিক অধিকারের যে ধারণাটি সেটা কিন্তু আমাদের এখানে যে ধারায় রয়েছে সেগুলো হচ্ছে দেখো বারো থেকে পঁয়ত্রিশ এই ধারার মধ্যে আমাদের মৌলিক অধিকারের যে সম্পর্কগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে এই ধারার মধ্যে তো দেখো কোথায় কি রয়েছে দেখো মৌলিক অধিকার ভারতীয় সংবিধানে বারো থেকে পঁয়ত্রিশ নং ধারাতে রয়েছে সমতার অধিকার যেটা একটি মৌলিক অধিকার সেটার উল্লেখ রয়েছে চোদ্দো থেকে আঠেরো নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকার এটা মৌলিক অধিকার অধিকার যেটা উনিশ থেকে বাইশ নং ধারায় রয়েছে শোষণের বিরুদ্ধ অধিকার তেইশ থেকে চব্বিশ নং ধারায় স্বাধীন স্বাধীন ধর্মচারণের অধিকার পঁচিশ থেকে আঠাশ নং ধারায় সংস্কৃত এবং শিক্ষাগতা অধিকার উনত্রিশ থেকে তিরিশ নং ধারায় সংবিধানের প্রতিকার অধিকার বত্রিশ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন দেখো সেসেল দ্বীপপুঞ্জটি কোথায় অবস্থিত সেসেল দ্বীপপুঞ্জটি কোথায় অবস্থিত তাই সঠিক উত্তরটি হবে অপশান এ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সেসেল দ্বীপপুঞ্জটি নেক্সট মধুবনী চিত্র শৈল কোন রাজ্য অবস্থিত মধুবনী চিত্রশৈলটি কোন রাজ্য অবস্থিত তো এই মধুবনী চিত্রশৈল হচ্ছে এটা হচ্ছে বিহারের একটি চিত্রশৈলী অত অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট শেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন শেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন তো দেখো বাহাদুর শাহ টু হচ্ছে আমাদের শেষ মুঘল সম্রাট নেক্সট নিচের কোনটি থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম তো দেখো থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম ভাত বা ভাট বলা হয় অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট কুঞ্চিকল জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত তো এই জলপ্রপাত থেকে কিন্তু প্রশ্ন এসেছিলো প্রিভেসারের 
তো এটাও কিন্তু দেখে রাখবে এই পার্টটাও স্ট্যাটিক শিখে থাকো কিন্তু কোশ্চেন ভালোই আছে তোমাদের ডাব্লু বি পিএসসি ক্লাসের পরীক্ষায় ঠিক আছে তো এখানে দেখো কোন চিকলা হচ্ছে আমাদের কর্ণাটক রাজ্য অবস্থিত অপশান বি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট ভারতের জাতীয় গান কে লিখেছেন তো ভারতের জাতীয় গান দেখো বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি লিখেছে এখানে দেখো আমাদের রয়েছে ভারতের জাতীয় গান বন্দে মাতরম যেটা লিখেছে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি বা চট্টোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় সঙ্গীত জনমন অধিনায়ক তো এটা জনমন অধিনায়কটা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটা জাতীয় সঙ্গীত আমাদের এই দুটোর মধ্যে একটু কনফিউজ হয়ে যায় তো এটা কিন্তু ভুলবে না এবং মোহাম্মদ ইকবাল লিখেছেন দেখো সাড়ে জাহাজে আচ্ছা গানটি যেটা কিন্তু ভীষণ ফেমাস একটি গান তো সাড়ে জাহাজে আচ্ছা এটাও কিন্তু আসছে অনেক সময় তো এটা লিখেছে মোহাম্মদ ইকবাল নেক্সট নিচের কোনটি আলাদা দেখো নিচের বেশ কিছু রোগ দেওয়া রয়েছে এর মধ্যে একটি আলাদা বাকিগুলো সব সেম তো দেখো এখানে নিচের মধ্যে শুধুমাত্র মেনিনজাইটিস এই রোগটি কিন্তু আলাদা কারণ দেখো চিকেন পক্স রুবেল ও ফ্লু ভাইসারজনিত রোগ ভাইরাসজনিত রোগ এবং মেনিনজাইটিস ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ জলবসন্ত রুবেলা সাধারণ ফ্লু এই সমস্ত কিন্তু সব ভাইরাসজনিত রোগ মেনিনজাইটিস টু শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ যার জন্য এটি কিন্তু আলাদা এই নয় এবং আলাদা এরকম ধরনের কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের ক্লাসে পরীক্ষায় প্রচুর দেখতে হবে ঠিক আছে তো কোশ্চেন শেষ পর্যন্ত অবশ্যই পড়বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোন সালে জাতীয়করণ হয়েছিল তো আরবিআই জাতীয়করণ হয়েছিল দেখো উনিশশো সালে আরবিআই জাতীয়করণ হয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বা সেটা হচ্ছে আমাদের উনিশশো সালে নেক্সট বিশ্বের বৃহত্তম সাধু জলের হ্রদ কোনটি তো দেখো বিশ্বের বৃহত্তম সাধু জলের হ্রদ হচ্ছে সুপ্রিয়র হ্রদ সুপ্রিয়র হ্রদ হচ্ছে আমাদের বিশ্বের বৃহত্তম সাধু জলের হ্রদ নেক্সট নিম্নের কোনটি মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে একটি গণিতের বই তো দেখো নিম্নের মধ্যে মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে যদি গণিতের বই বলা হয় সেক্ষেত্রে লীলাবতী হবে তো এই লীলাবতী হচ্ছে একটি মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের একটি গণিতের বই লীলাবতী গণিত বিষয়ক মধ্যযুগীয় একটি পুস্তক এইটি লিখেছেন ভাস্করাচার্য ভাস্করাচার্য লিখেছে লীলাবতী ঠিক আছে নেক্সট মঙ্গলযান লঞ্চ হয়েছিল কোথা থেকে তো দেখো শ্রীহরা কোটা থেকে এখান থেকে আমাদের মঙ্গলযান লঞ্চ হয়েছিল অপশান বি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট নিম্নলিখিত বিপ্লবীর মধ্যে কে নিজেকে হত্যা করেছিল তো দেখো নিম্নের মধ্যে কোন বিপ্লবী নিজেকে হত্যা করেছিল অর্থাৎ তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন তো এখানে মনে রাখবে চন্দ্রশেখর আজাদ তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন নেক্সট মানবদেহের কোথায় আইলটস আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস দেখতে পাওয়া যায় মানবদেহের কোথায় আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস দেখতে পাওয়া যায় তো এটি দেখতে পাওয়া যায় আমাদের অগ্নাশয় অপশান বি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট বাটারফ্লাই শব্দটি কোন খেলার সাথে যুক্ত তো বাটারফ্লাই শব্দটি আমাদের সুইমিংয়ের সাথে যুক্ত অপশান বি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মোট কতগুলি জেলা রয়েছে সেটা রয়েছে তেইশটি আমরা জানি অপশান ডি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার হবে এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে মার্ক করতে তো ঠিক আছে এটা তেইশটি হবে অপশান ডি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট নীলাম্ব নুসিফেরা নীলাম্ব নুসিফেরা কার বিজ্ঞানের সম্মত নাম তো দেখো নীলাম্ব নুসিফেরা এটি হচ্ছে আমাদের পদ্ম ফুলের বিজ্ঞান সম্মত নাম নেক্সট ভারতীয় মহিলা হিসেবে প্রথম কে প্যারা অলিম্পিকে মেডেল জিতেছে প্যারা অলিম্পিকে মেডেল জয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলাকে দেখানো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ দীপিকা দীপা মালিক দীপা মালিক তিনি কিন্তু আমাদের ভারতীয় মহিলা হিসেবে প্রথম প্যারা অলিম্পিক্সে মেডেল জিতেছে নেক্সট ভারতের কোন রাজ্যে এখনও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়নি তো ভারতের যে রাজ্যে এখনও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়নি সেটি হচ্ছে আমাদের নাগাল্যান্ড রাজ্য অপশান এ ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভ ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত তো বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভ এটি অবস্থিত আমাদের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অপশান সি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট ভারতের দক্ষিণতম স্থান ইন্দ্রা পয়েন্ট কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত তো দেখো ইন্দ্রা পয়েন্ট এটি হচ্ছে আমাদের ভারতের দক্ষিণতম স্থান যেটা রয়েছে আন্দামান দ্বীপ নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে অপশান বি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে উত্তরতম পয়েন্ট হচ্ছে ইন্দ্রা কল এবং দক্ষিণতম পয়েন্ট হচ্ছে ইন্দ্রা পয়েন্ট এবং পূর্বতম পয়েন্ট হচ্ছে কিবতি পশ্চিমতম পয়েন্ট হচ্ছে গুহার মতো এগুলো কিন্তু মনে রাখো ঠিক আছে নেক্সট এর মধ্যে কোন শহরটি ভারতের মিলেনিয়াম সিটি নামে পরিচিত মিলেনিয়াম সিটি কাকে বলা হয় তো গুড়গাঁওকে বলা হয় মিলেনিয়াম সিটি অপশান ডি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট রঞ্জিৎ সিং কে রাজা উপাধি কে দিয়েছিল রঞ্জিৎ সিংকে কে রাজা উপাধি দিয়েছিল তো রঞ্জিৎ সিংকে রাজা উপাধি দিয়েছিল জামান শাহ জামান শাহ দিয়েছিল রঞ্জিৎ সিংকে রাজা উপাধি নেক্সট প্রথম অস্কার জয়ী অভিনেতা হলেন কে তো প্রথম অস্কার জয়ী অভিনেতা হয়েছেন এমিলি জানিংস তো প্রথম অস্কার
রামানুজ কাপ কোন খেলার সাথে যুক্ত তো রামানুজ কাপ সেটি হচ্ছে দেখো আমাদের টেবিল টেনিস খেলার সাথে যুক্ত রামানুজ কাপ তো তোমাদের কিছু ইউনিক কোয়েশ্চেন থাকে যেমন এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু প্রিভিয়াস এর এসছিল রামানুজ কাপ আর অন্যান্য পরি প্রশ্ন এই কাপ থেকে কিন্তু এসছিল বিগত দু তিন বছর থেকে আসছে তো অবশ্যই এই কাপগুলো দেখে রাখবে ঠিক আছে যেগুলো ইউনিক টাইপের নেক্সট পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখো কোন বছর প্রথমবার ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছিল তো দেখো ছাব্বিশে জানুয়ারি ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছিল প্রথম উনিশশো তিরিশ সাল অপশন ডি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট প্রতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন দেশের জিডিপি হিসাব করা হয় এই জিডিপি শব্দের অর্থ কি অর্থাৎ জিডিপির ফুল ফর্ম কি তো দেখো জিডিপির ফুল ফর্ম হচ্ছে গ্রোস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অপশন এ ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট ভারতের জাতীয় পর্যটন দিবস কবে পালন করা হয় তো ভারতের জাতীয় পর্যটন দিবস পালন করা হয় পঁচিশে জানুয়ারি অপশন এ ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বারা জার্মানিতে শুরু করা রেডিও স্টেশনের নাম কি ছিল তো দেখো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানিতে একটি রেডিও স্টেশন খুলেছিলেন তো সেই রেডিও স্টেশনটির নাম হচ্ছে আজাদ হিন্দ রেডিও স্টেশন অপশন বি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট নিম্নলিখিত কোন ভারতীয় রাজ্যের কোনো প্রতিবেশী দেশের সাথে আন্তর্জাতিক সীমানা নেই তো এখানে অপশনগুলো দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে ছত্তিশগড়ের সাথে কোনো আন্তর্জাতিক সীমানা নেই বাকিগুলোর মধ্যে রয়েছে নেক্সট চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আজকে শেষ প্রশ্ন একটি ওয়াটার পোলো দলের কতজন খেলোয়াড় থাকে তো দেখো একটি ওয়াটার পোলো দলে সাতজন খেলোয়াড় থাকে অপশন এ ইস দ্য রাইট অ্যান্সার অপশন এ ইস দ্য রাইট অ্যান্সার ওয়াটার পোলে প্রতি দলে সাতজন করে খেলোয়াড় থাকে নেক্সট আজকে তোমাদের হোমওয়ার্ক রয়েছে ধই কোন রাজার সভাকবি ছিলেন তো ধই কোন রাজার সভাকবি ছিলেন এটা তোমাদের আজকে হোমওয়ার্ক থাকলে সকলে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং ভিডিওটি কেমন লাগলে সেটাও কিন্তু জানাতে ভুলো না তো চলো এবার আমাদের কিছু বেশ কিছু পিডিএফ রয়েছে যারা ডাব্লু বিবি কনস্টেবল এবং কেপি কনস্টেবল যেন প্রিপারেশন করছে তারা এই সমস্ত পিডিএফগুলি সংগ্রহ করতে পারো এবং তোমরা যারা আরও অন্যান্য পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন করছো তারা আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফটি সংগ্রহ করতে পারো মাত্র পনেরো টাকা দিয়ে ডিসক্রিপশন লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখান থেকে আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রায় আগস্ট মাস পর্যন্ত দেওয়া রয়েছে জানুয়ারি টু আগস্ট মাস সেখানে পনেরো টাকা দিয়ে তোমরা কিন্তু সেটা পেয়ে যাবে এবার দেখো কলকাতা পুলিশ কনস্টেবল প্লিম সিজন একটি বত্রিশ সেটের মডেল সেট দেওয়া রয়েছে যেখানে প্রাইস রয়েছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা যেখানে বিগত বছর প্রশ্ন প্লাস এক হাজার গুরুত্বপূর্ণ জিকি দেওয়া রয়েছে তো যার প্রাইস রয়েছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা তারপরে দেখো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কনস্টেবলের জন্য একটি প্র্যাকটিস সেট যেটা সম্প্রতি আমাদের যে নতুন সিলেবাস সেই সিলেবাস ভিত্তিক তৈরি করা হয়েছে পঞ্চানটি মডেল সেট রয়েছে এখানে টোটাল ষোলোটি প্র্যাকটিস সেট রয়েছে প্লাস দশটি করে প্রতিটি সাবজেক্ট স্পেশাল প্র্যাকটিস সেট রয়েছে তার প্রাইস রয়েছে মাত্র আশি টাকা এটা তোমার ডেসক্রিপশন বক্স থেকে অথবা এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করে সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারো তারপরে দেখো কলকাতা পুলিশ কনস্টেবল এবং আমাদের ডাব্লু বি পুলিশ কনস্টেবলের জন্য ডাব্লু ভি কেপি স্ক্যানার এই ডাব্লু ভিএন কেপি স্ক্যানারের মধ্যে তোমরা পাচ্ছ ডাব্লু ভি বোর্ড এবং কেপি বোর্ডের বিগত দু থেকে দু পর্যন্ত যে সমস্ত প্রশ্ন উত্তর রয়েছে বা হয়েছে বিগত বছরের প্রশ্ন উত্তর সেই সমস্ত বিষয়ের প্রশ্ন উত্তর তোমরা এক জায়গায় পেয়ে যাচ্ছ মাত্র আশি টাকার বিনিময়ে তো তোমরা এটা সংগ্রহ করতে পারো ডেসক্রিপশন বক্স থেকে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে তোমরা সংগ্রহ করতে পারো এবং সম্প্রতি আমাদের রিলিজ পেয়েছে লু সেন্টার অবজেক্টিভ জেনারেল নলেজের যে বইটি রয়েছে তার বাংলা ভাষার পিটিএফ আমরা রিলিজ করেছি যেখানে তার সায়েন্সের পার্টটি তোমাদের কাছে দিতে পারছি না বর্তমানে বাকি সমস্ত পার্টগুলো তোমরা কিন্তু পার্ট পার্ট আকারে পাবে অর্থাৎ ইতিহাসের আলাদা পার্ট ভূগোলের আলাদা পার্ট এই সমস্ত করে পাঁচটি পিটিএ পাবে টোটাল যার প্রাইস রয়েছে মাত্র দেড়শো টাকা তো তোমরা যেটা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক তারা ডেসক্রিপশন বক্স থেকে সংগ্রহ করতে পারো অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তোমরা ডাইরেক্ট হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলে নিতে পারবে এখন সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারো এবং যারা মনে করছো আমরা চারটি পিডিএফ একসাথে নেব এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটি নেব তাদের জন্য প্রাইস পড়বে মাত্র তিনশো টাকা তিনশো টাকার বিনিময়ে তোমরা পাঁচটি পিডিএফ সংগ্রহ করতে পারো খুবই সহজে তো তার জন্য তোমাদেরকে করতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে এস এম এস করতে হবে এবং সেখান থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে তো চলো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে তখন ভালো থাকো সুস্থ থাকো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং